Мы пробуем нарисовать какого-то абстрактного тигра. Да, можешь так. Давай да, да, нарисуем абстрактного тигра. Так, что, что, с чего начать? Тебе нужна будет водичка. Угу. И какой-то портрет тигра рисовать. Портрет тигра. Так, да. Портрет тигра. Бюст. Мне кажется, это просто тушь, это такая, это техника для спонтанного рисования. Какие-то именно объективные вещи здесь рисовать гораздо сложнее. Сложно, но когда берешь в руки кисти, кажется, что ничего невозможного нет. А уж нарисовать символ наступившего года вообще пустяк. Особенно прислушиваясь к наставлениям опытной художницы. Знакомьтесь, Юлия Третьякова. С самого детства она постоянно что-то рисовала и создавала, но осознанно ее тяга к искусству стала, когда девушка поступила в университет. В тот период она узнала про тушь, про пастель, про пленер, про рисование с натуры и многое другое. А год назад Юля открыла собственную художественную мастерскую. Недавно я еще узнала, что здесь в начале 20 века, когда были свободные художественные мастерские, здесь была художественная мастерская кисть. Вот. Поэтому вот эта вот новость для меня, открытие недавнее, как бы оно только подтвердило, что, наверное, не зря я в это место влюбилась, когда зашла. Я думаю, блин, классно, так уютно. Я хочу здесь свои вот и творить, и картины свои хранить. Юля называет себя самоучкой, которая хотела, чтобы ее научили. Поэтому всегда искала возможности, чтобы получить новые знания из книг или от более опытных коллег. И тем, кто давно мечтает научиться рисовать, но не знает, с чего начать, она рекомендует просто брать и рисовать. Можно взять бумагу и тушь и начать с каких-то спонтанных образов. Для себя открыла фразу недавно интересную. И могу сказать всем начинающим рисовальщикам, тех, кто боятся приступить, что... По-моему, это от Александра Рышкина. Это было, что в искусстве нельзя облажаться. Искусство – это путь. Mm -hmm. <laughs> вот. То есть тут вот критическое мышление, когда э, ну, ты начинаешь рисовать, и сам ну, себя уже загоняешь какие-то рамки, что у тебя что-то не получится. Нет, здесь э, каждая, твоя, каждая твоя ошибка – это ступенька к, к самосовершенствованию. Ну что ж, тигр подсох, он готов. Я бы сказал, что залев этот тигр – это была... Первый, первый мой опыт работы с тушью. Не знаю, как получилось, но Юля сказала, что хорошо, и тигр выглядит добрым. Надеюсь, мой год тоже таким будет. Помимо того, что наша героиня сама рисует, она еще и преподает. К ней в мастерскую приходят люди абсолютно разного возраста и опыта. Начинаются занятия, конечно, с проверки домашней работы. Вот, вот это вот мне понравилось больше. Вот. Но тут не с первого. Ну, а вот здесь что... линии получше. Здесь опять много-много линий. А потому что я их Вот классно. Да, вот что получилось. Здесь да. даже прям чуть пожирнее. А -а -а. Ирина Акулинина занимается у Юли уже около года. Женщина увлекается искусством всю жизнь, правда, другим его проявлением. Долгое время она играла в любительском театре. Когда захотела рисовать, оказалось, что попасть в художественную школу взрослому человеку не так-то просто. Но в результате открылась третьяковка. Каких-то амбиций у начинающей художницы нет, просто творчество приносит ей море эмоций. Или похвалит, и просто прям два дня ходишь в праздник. Юль сказала, опять вот здесь неправильно. И все, и на неделю скучно, скучно становится, немножко злюсь на себя, ну почему не понимаю, почему не получается, потом думаю, да не важно, все равно не брошу, вот, тем более Юль все время говорит, что каждая ошибка – это ваш шаг вперед, вот, вставай и дальше иди. Вот. Ну, вообще мне нравится. И, конечно, много зависит от преподавателя. А с Юлей не скучно, очень интересно общаться. Юля каждый, мне кажется, минуту что-то новое придумывает. Юля создает различные инсталляции, выжигает по дереву. Да даже кофту, в которой вы ее сейчас видите, она украсила сама вручную. А Третьяковка – это не просто мастерская и школа рисования. Это настоящее арт-пространство, где проходят тематические вечеринки, встречи женского и литературного клубов, Словом, талантливый человек действительно талантлив во всем. Дмитрий Сергеев, Станислав Попов, Александр Щеднов, Область новостей.